。您好，想弄点啥？老板，你看我这也银元。啊，银元、嗯、要出手的吗？对。行，我先看一下啊。来，你拿出来，我瞅瞅。拿出来，我先瞅瞅。哇，我这银元不少啊，这。我先数一下总数吧。好啊好，总数，嗯，三个，五个，八个，十个，十四个，十五，二十个。嗯，对，对吧？对对对。我我先问一下啊，你这些银元都是从哪来的？建梦啊，就是，就是安。我结婚的时候让俺爸给我的。哦，结婚的时候嫁妆银元，哎，压箱底儿的。是的。哇，看来你这家里也不简单呀、啊。那上一辈肯定也得是地主啥的，你不然的话哪来这么多银元呀、啊？人家嫁妆银元我见了，少的有两三块，多的也就十块八块，你这一下二十块，啊，不少。呃，这是今天都要出手的。对，我说。卖了，你给我看看，光光值五万块钱，能不能值五万块钱？那看来是遇到难处了呀。嗯、呃，这个是带伤，你看这这这这上面有个划伤，伤比较严重，先放这边。我这个也是有戳脊，哎，这脸上也有个戳脊，东西都没问题啊，只是有的品相可能不是太好。这个是斩人儿，大头，哦，这个也有戳脊，这个也带戳，三年的没有好的吗？没有八年的吗？不知道，你看看，我瞅瞅啊，一般大头里面，呃，那个八年的价格比普通的贵啊。哦，这个是也是斩人，斩人不少，不错，东西都没问题。这一眼开门，哎，这个是八年的，八年的贵呗。八年的贵啊，品相非常好，壁面的品相非常好。唯一遗憾的啊，你看这里有个伤，边道这里有一个伤，这没这个伤是真漂亮。哎，可惜了，可惜了。我看还有没有好的，这个品相一般，粘人哎呀，这粘人好像都都用纱拉过，之前你父亲是不是洗过呀？这，这我不知道。然后给我的时候都这样，我都没有动它。哦，这样，嗯，这我想问一下啊，你这二十块银元就上来就出手了。你这说这五万块钱，我估计五万块钱肯定值不了，值不了。对，那看看能值多少？行，值多少吧？咋回事啊？俺老公，啊，赌博，赌博。对，欠人家钱，欠人家五万块钱。啊。你几个人可俺家都已经好几天了，不走。不走。对，给他要钱。哎呀，这事儿弄的，那就说实话就不能玩牌，不能赌博。你这赌博，你看这这这这事儿弄的。必须得卖这个，不卖没办法了。那行，那我就给你算算吧。我先大致给你说一下，普通的大头啊，一千二，呃，占人也是一千二，他俩价格是一样的。然后这几个带伤的，一千一块儿。然后这个八年的，哎呀，这主要是边角这里有个伤，你要没伤的话，可能给个价格高一点。像这个也就给四千块钱。四千。对。你看一下，你要觉得可以呢，我就给你算一算。这没办法，这确实。等现在你可以先出了，等手头宽裕了，到时候再买。你只能这样了，是吧？你你回去好，回去得好好说一说，不能玩牌。哎，不能赌博。那你给我好好算算。行，好嘞。小朋友，你想干嘛？老板，你这手不能露手哎。这么大的小朋友就出来卖古董，来我看看都是啥东西。哎呀，这还是一个老笔筒，里边有东西啊，纸币，还有东西
你还别说，这里边铜钱、铜板、银元啥都有。小朋友啊，你这东西从哪来的呀？俺爷爷放的，就给我了。哦，让我保管的。哦，你爷爷放的东西，然后给你了，让你保管着呢。那不错呀，都是传家宝。那你爷爷让你保管着呢，这为啥要卖呀、啊？因为在我七天，我奶奶就要过生日了，我想着，呃。再卖两百块钱，然后给我买奶奶买一个蛋糕。哦，奶奶该过生日了啊，要给奶奶买生日蛋糕。哎，不错，挺孝顺的一个小朋友。但是你这年龄没多大呀，就拿家里的东西卖不太合适吧？今年多大了？八岁。哦，八岁的小朋友，八岁小朋友上几年级了？三年级。三年级，哎呀。三年级挺好，得好好好好学习，好好学习。你都知道这东西是啥吗？你就拿出来卖，还要卖两百块钱。呃，这样，叔叔今天给你简单的说一说这东西的价值，好不好？好啊，你看啊，你这些铜钱应该都是清代的，我看一下，应该有乾隆，还有嘉庆。哦，这个是民国的铜板儿，这些可能价值不高，不过不高你这哇，还有一个顺字，这个顺字可惜了，顺字如果就不烂的话，没有这个洞的话，我估计啊能值个一两百块钱呢。可惜这这有烂了，有烂的话就不值钱了。不过不值钱，你这些铜钱加在一起也能值个一两百块钱吧，但是这些铜钱。是这一堆里面最便宜的东西，你知道吗？啊，呃，然后再说一下啊、哦，这几个还是铜板，这铜板价值也不高，不过就放在一起吧，就这一堆，嗯，也能值点钱。我看这个是啥？哎，这个还是个银的，广东省造，这是小银行，但是以前人家把它焊上了一个小圈当扣子，当衣服上的扣子用了，这个也不值钱了。但是这三块大头我看着是老着呢，两个三年的，一个十年的，这俩银这仨银元呀、啊，就能值三千块钱呢。小朋友，你知道三千块钱是多少吗？你上三年级了，应该知道吧？嗯。啊，嗯，我给你出个简单的问题啊，不出复杂的了。两块银元，一两块能值两千，两千块钱，你知道？有多少个两百吗？嗯，知道。多少？啊？多少个？十个。十个两百，对，你说的对。两千块钱就是十个两百，这三千块钱就是十五个两百，远远的超出你的预算了啊！这个是民国的。这是民国的镍币，民国后期就不铸不再铸造银元了，以镍币来代替这种银元，这个也不咋值钱，几十块钱。这个是清代或者是明代的银锭，这应该是一两的银锭劈开了，但是这个重量我估计也有个二十多克吧，就按现在的银价算，呃一两百块钱呢。纸币的话，我哎，先别说纸币呢，你这里面有个值钱的小朋友，这个是小银行，这是银的，民国福建那边铸造的黄花岗纪念币，常见到的是两角的，但是这个是一角的，这个数量就非常少了，就这一个能值好几千。小朋友，我你今年才八岁啊。这东西，特别是这个银行，还有这几块银元，你放好还放回去？你爷爷不是说让你保管好吗？还还有包括这个啊，都放起来。这不是你能卖的东西。长大以后，你啥时候要是娶媳妇儿了，再过来卖这些啊，再卖这些。呃，给奶奶买那个蛋糕需要两百块钱是吧？这纸币你也收起来，需要两百块钱，我给你这样吧，小朋友。我给你拿两百块钱，你稍等一会儿啊，稍等一会儿，我给你拿两百块钱，我这有现金，给，呃，回去回去回去给你奶奶买蛋糕，这东西保存着，可不能再卖了啊。
，知道没？再想卖的话，找你爷爷，让你爷爷跟你一起来，走吧，回去好好学习啊，回头长大了把钱还给我啊。老哥几个带来，这是，是这个是假串嘞，还是买嘞？你看你那，我问你干啥？啊！哈哈哈哈哈哈！啊！好吧，行行行。十年大头，边吃，包括他这个包浆，冰面的包浆，我们看的话啊，老哥，一眼甲，有这一块儿，啊，一眼甲。啊，这这个也是大头，九年的，这，他这一路的，这不行，你还这这个还是个欧版的，这发型，包括他这个肩章，还有衣领，他跟普通的不一样，看欧版，这个小圆珠，可惜这这东西不对啊。这肯定不是家里传下来的啊,啊！在哪儿买的？对、嗯，有六有六十年，六十年了。对，不太对，老哥。哦、我说是是是首先啊，我们来断定这块银、嗯、这个银元呢、嗯，它不是六十年前做的东西。嗯，为啥？嗯、因为六十年前有没有造假的？有，即便有造假的，嗯、它造假的工艺，达不到这个程度。六十年前造的假，很多都是那种草钢，就有的那种假银元，你摔在地上，使劲一摔，能掉几瓣就那种，并且它那个壁面的这个做工更粗糙。哎，这种它让我看的话，这这个最起码得在八十年代到九十年代，那时候的东西，那时候造假就已经就造成这样的。你再往后，跟银元涨价的问题。他就不再用那种像铜啊或者啥的来做了，而直接用银，因为银子那时候可能比较便宜吧，一两块钱一克。你像一块银元二十多克，他做出来之后，呃，你算银子的话，可能不到一百块钱，可能几十块钱。但是你那时候那时候银元它已经涨到两三百了呀，它卖出去两倍的利润。你所以，我从他这个材质上判断的话。这个，它达不到六十年，哎，哦，还有一个这个，哎呀，这个也是欧版的，这个也不是老的。首先从它这个壁面的这个包浆上来看，因为这个包浆明显的是人工造上去的，它不自然。那在我们行内来说，这这这种假包浆，边瓷没有任何变化，你转一圈边瓷没有。不一样的地方都一模一样，两边的壁面跟边瓷不是一同步完成的，你老银元一体压成，所以这个东西也不对，真银假币这叫。还有没有了？有，还有，<笑>行，都拿出来看看。啊，这几个就这三个，你看，不管是从包浆也好，做工也好，材质也好，跟这三块是一路，嗯，跟这三块一路啊。它这个包浆不自然，嗯嗯，材质也不对，因为它属于镀银，里面应该是铜。这个盒子上，包括它这个 PC 的这个标志，这模模糊糊的，这上面字儿啥的，全部都是模模糊糊的，它就肯定不对，假的。哎，那就以前买到的不不也是，但是往后。往后去别买了，因为你看不出真假来。刚才就说了，像您这个年龄段，现在挣点钱攒点钱不容易。你有点钱，你说你自己买点好吃的，咱出去旅游旅游，那都行。或者你实在啊不喜欢出去，呃也不喜欢吃好吃的，你把钱留给孩子们也行。你买这些东西，你就再放一百年，它还是假的。他啥也不是，对不对？你你要是买几个真的，你放着还行，对吧？你或者是以后升值了，你卖了，或者是你留给子孙后代，那都没问题。假的没有任何意义，是不是？净那钱就是冤枉钱，不管它贵便宜吧。你像你这就这个，真的不得十万以上
，对不对？你说你能花多少钱买呢？所以这这没用，没用。哎，以后别买就对了，行吧？大姨，你说光说宝贵不行，我得先见见东西，你得让我看看东西才行啊。嗯啊，咱们看看来。哦，还真放在身上。嗯。大清宣三，身板龙，龙尾出云了呀。嗯。我也不敢搁到家里，我出去我都在我兜里放着，成年年都在我兜里装着呢。啊，一直在兜里放着，你觉得这个东西应该特别贵？哎，是的。是吧？是的呀。那他要是真品的话，还真不简单。首先，大清宣山龙阳三剑客排在第二位，是所有龙阳里面最漂亮的。他也是清代王朝，你看宣统三年吧，宣统三年之后，那就是辛亥革命了，就是清代皇帝铸造的最后一种中央铸造的银元。嗯，哎，嗯，龙啊，非常漂亮。这个它有一个外号叫“大清神龙”，像这种品相，如果都真假没问题的话，值个万二八千，绝对没啥问题。但是很可惜啊，大爷，你这块银元这是假的。你，你说假的那不可能，不可能啊。那我想问一下，你这银元从哪来的呀？俺家老头放的呀。家里老头放的啊？放的是多长时间呀、啊？光给俺收的都十几嘛一二十年了，哦，十几年了，哎，放十几年也不行啊，嗯，阿姨你想象一下啊，呃，这个银元啊，刚才就说了，它能值万二八千，你就十几年前估计值个一两千块钱也没啥问题，所以那时候啊就已经有造假的了。您这小孩，你张龙都说是假的。这俺给俺家也是放了这么长时间了，咋能会有假的嘞？你说有假的那不可能。十几年前有造假的吗？现在有造假的，以前哪有造假的？是这，大姨、嗯，你对这个银元造假啊，你可能了解的不多。嗯、你别说十几年前了、嗯，即便是放到就晚清、民国那会儿啊，它、嗯、也有造假的。你看很多银元。壁面上有戳记，嗯，就是那时候的钱庄，你把这个银元存到钱庄，就相当于现在的银行一样，存到钱庄，人家也要验一下真伪，验完真假之后，哎，发现这个东西是真的，他就会打上一个他们钱庄特有的戳记，所以现在很多银元里面有戳记，就是因为那时候验过真假留下的痕迹。明白吧？你像一百一百多年前都有造假的，更何况十几年前呢，对不对？哦、那你说门儿上也有造假的吗？哎，这肯定是假的。嗯，嗯，这这个我估计啊，嗯，呃，就就老爷子可能以前经常逛古玩街，可能在古玩街上淘的，因为像这个银元吧，这连银子都不是。你听听声音，嗯、你听听声音。那这个我也不懂。这这肯定不是银的，嗯，这估计是铜的。你看这个一元，嗯、一元这俩字儿、嗯，这中间，嗯，这是不是有点发黄？是的，因为它外表是镀银的，哦，这可能来回用手摸啊摸啊，时间长了，嗯，就把那镀层给磨掉了、嗯，现在有点漏黄。哦，你看这是铜的呀？对，这是铜的。嗯，这这东西只能拿着玩，卖不了钱。那你说这这这能怪值多少钱呢？卖不了钱，我不收这个。<笑>来，这个您还拿着，哦、这个您还拿着。一点钱都不值，值不值钱？那这个不值钱，那你上俺院里头，我给你找，我给你找，确实是俺传家宝，传下来的、哦。哦，这个只是让我看看。哎哎，看看。真正的好东西在家里的。啊、哦，那行，行行行行行行行。你好，想弄点啥？哎，老板，我手里有一块大洋，有一块大洋。对，我想让你看看，让我看看。对，哦，这个是三年的大头啊。对呀、啊，这一块大头。品相不错。对呀、啊，给俺家已经放好多年了。放好多年了。上一次有个下乡收货的，给了七百块钱吧。人家给你七百块钱，没舍得卖给他。你幸亏没卖啊。
策划。嗯，首先跟你说一下啊，如果说是普通的大头啊，嗯，像这种品相肯定得一千多，但是啊。对啊、我刚才仔细看了一下啊，你这个大头啊，嗯、它不是普通的大头。那是首先你看啊，啊，三年的大头里面有一个版别叫挑滑，哦、你看你这个滑字、嗯，第二点嗯，上面不是有两点吗？嗯、第二点嗯，有个向上挑的一个痕迹，嗯、这就叫挑滑。哦、嗯，然后背面一般挑滑，一般后面都会有，比如说挑滑右勾芒啊，嗯，或挑滑下鱼钩啊，或者啥的。嗯，我再看一下，嗯，挑花右勾芒的标志在这儿，啊，你看，啊，在这里，对，它比嗯，它有一个勾，然后比那个它这个芒这里，这儿比其他的长，你看其他的它就只有一点点，嗯，这个它就比较长，正好勾住另外一个另外一个芒，这就叫右勾芒。另外你这个也不是说光是右勾芒，嗯，还有一个下鱼钩，哦，这里这个芒。一般一般的就没有，没有这这有一个钩，没钩这但是你这儿有一个钩，带个鱼钩，对，带个鱼钩，就像一个小鱼钩一样。你仔细看一下，哎、这是不是？然后、啊、我还还有呢，啊，左钩，这里哦，哦，你看跟普通的芒它不一样，这也有一个钩，这等于说你这是挑滑，左右钩芒，又带下鱼钩，像这一个，嗯、啊，这一个银元、啊，说句实话，它就起码价值。比那个普通的就贵很多了，贵多少了？呃，贵多少？啊，一块顶两块三块都没问题。像这个品相也好，那你意思很非常好，很少见。说实话，这个你要是给我的话，嗯，我最起码能给你个，嗯，三千块钱。真的假的？你别忽悠我！我真的假的？真的呀！你要你不是今天拿过来是光让我看看，还是要出手？听你这一说，让我都说心动了。你看人家给你八百块钱，我直接给你三千，也给七百啊，八七百啊，过两天三嘞。对呀、啊，所以说你得看，你可以，你要是家里面还有银元的话，你也可以回去看一看。他普、啊、对不？我刚才给你讲了嘛、嗯，对不对？你不懂可以啊，我这不是讲了嘛、嗯。首先挑滑，第二点那个滑字的第二点。三年的，首先得必须得是三年的大头，然后华字这第二点，它有一个向上挑的，如果普通的它就没挑，然后呢，这边左勾右勾芒，嗯，下鱼钩，嗯，还有这边左勾芒，这几点都是重点呀、啊，你得看一看，你要是比如说你这普通的，你这带板别的大头，你当普通的大头你卖了。嗯，那多可惜啊！那你这一说，我确实有点亏。你看家里面还有没有？回去找一找。太多了，太多了。那你可以对一对，嗯、有板别的跟跟普通的大头，它价格是不一样的。那我这不知道,知道没？那你还得通过，还得学习啊！不，那你必须得学习。这边只看着也没问题，一看就是老货，并且这品相特别好。谢谢谢谢，我要不要出？呃，那那老板，嗯，既然你这边阿姨说，我也不想出了嘞，我再拿回家当传家宝。那你这弄的，你这不是说人家给你七百，我给你三千，你还不出？我是不是想当传家宝了吗？你看这，你，哎呀，不好意思，不好意思，好吧，我这那那我在想出了，到时候第一时间联系你，行不行？哎呀，行行行行行，啊，啥时候想出了，你过来找我，好好，行吧？好好好，哎呀，这弄的，谢谢你，谢谢。啊，没事没事没事，好，再见。你好，想弄点啥？老板。我有两块银元，你给我看看。银元？对，你给我看看值多少钱？哦，看看价值，估估价，对，是吗？嗯，这家祖传的。我看是两块孙小头啊，这是。对，两块一样的，你看管值多少钱吗？一样的。嗯。嗯。看着是一样啊，但是它不一样。不一样。对呀、啊，首先，咱们就说包浆上来说，这个是老包浆。这个是清洗过的啊，对，那个我洗了，对不对？啊，另外呢，我刚才又简单看了一下啊，你看它这个原质啊，它也有不一样的地方。呃，这个是没有出头的，这个你看稍微有点出头，这叫出头原，不一样。还有正面，最主要的是正面啊，我刚才看了一下，这个是普通版的。这是普通版的，你看它是，就呃最上面这个这个花这里花，嗯，这算是花枝吧，只有一个，这上面是两个
，三个，一二三，三个，这边也是三个，这就是这个小头啊，比较价格比较高，这个小头就是普通的，比较便宜，这个一般说句实话，是得两三千块钱呢，市场价，这叫，嗯，三花，就就三个花枝，左右三花。如果说你你要是不知道板别的话，以为哎小头价格大概也就一千元左右，是不是？啊、但是你要是不看看不清的话，你就把它当普通的，或者是你你卖的时候，你可能把它当普通的出手了，这就损失好大。我还有这么大嘞那个吗？其实小头并不是说所有的小头它都非常便宜，你知道吧？它小头里面也有板别，首先这就有的就是左三花右三花，或者是左右三花，这个是左右三花。然后还有，比如说这个，这个、开国纪念币的开子这里有的是，这个是现在是日子，嗯，现在是一个没没到顶的这个，如果说是走到顶了，它就变成日子的，有的是左右都是日，有的是左日，有的是右日，这这两个都不是啊，但是你可以回去看看有没有。家里面有没有这样的，嗯，这个板别的？因为这样板别的话，它就会价值就会普通的比普通的高，明白吧？哦、你像你既然让我给你估价了，那我就给你大概估一下。像这个，你这清洗过的这个，嗯，也就千元左右市场价。一千块钱。哎，像这个呢，呃，品相其实底板啥的都非常好，唯一遗憾的啊，唯一遗憾的在这儿呢，这有一个小戳记，这有一个小戳记。这个小戳记，另外我看这边稍微也有一点瑕疵，也有一点瑕疵，这点这都是伤着毕生了，所以他会把他的价值，呃，打一些折扣。像这个，虽然说他有伤，这个也得两千多块钱，两千多吗？对，市场价也得两千多块钱、嗯。我还以为那一个贵嘞，我看那个还有那小头、哦，这个左右三花，这个这个板别的小头啊。就相当于大头里面的八年，这一百块里面才有一枚，一般只有一两枚左右山花的，其他的都是这种普通的，其他都是这种普通的大头，明白吧？嗯、那,你那你说这，我还回家再看看我那几块了，我家里还有嘞。啊，家里面还有。对，那你可以对照一下，看看他这边两边的这个花池到底最上面到底是一个还是三个。明白吧？我回去看看。哎，行，回去看看，万一有还有那个左右山花的呢，对不对？行行行，嗯、我这我回去瞅瞅。行，那就这样说吧。好、啊，谢谢老板啊。啊，没事没事。呃，美女，今天来想弄点啥？老板，你给我看这两块是啥？两块是啥？卖掉。对。哦，这是两块银元呀、啊，开国纪念币，孙小头。嗯。这要出手了。我想卖掉，快快值多少钱？能值多少钱？我看仔细看一下啊，这还有一个磕碰，能看到吧？小头，像这个能给个八百块钱？八百吗？啊、嗯，我再看另外一个。哎呀，这个是带板别的，你看他俩看着感觉是一样的，但是。你看这个花枝，这里，它是这个就是叫右山花，它这上面，这就跟小草一样。你像普通的，它是一个，普通的是一个，这个是两，这个、是三个，三个又怎样？这叫右山花，这个不是八百吗？嗯，这个能给一千六。哦，这能给一千六。我想问一下，你这俩银元？从哪儿来的？为啥要卖啊？俺、啊、婆婆给的呀。婆婆给的。俺、啊、婆婆之前给的呀。你这婆婆给的都是传家宝呀。对呀、啊。你这为啥要卖呀、啊？我卖了花钱啊。卖了花钱。啊，俺老公一个月给我说好了三千块钱嘞。啊。我自己个人零花钱三千块钱，每个月都得给我。啊，每个月都要给三千块钱。对，这个月他说的，他想让我消一不好呗，啊，只能给我两千，我不愿意。那就少花点呗，下个月补上不就得了？那不中。至于卖这个传家宝吗？那我都卖，说了，我我一个月都得花三千块钱，少三千块钱都不中
，不能画，知道没有啊？不能画，<笑>不至于，不至于。说实话啊，咱那个每个月花多少钱啊？嗯，咱看家家里面条件嘛，是吧？你说句实话，你挣钱挣的多了，咱多花点挣的钱少了，咱少花点那不是的啊，我每个月都得花三千块钱。那你老公要是一个月挣一百万呢？你看你老板，你这太杠了玩意儿！哦，不好意思，不好意思。你啥意思的？我不卖币的，你拿那些废话嘞！你收不收吧？你收了都给我给我收了，你要不收都不收了。那太杠了。嗯，不好意思，不好意思，我多嘴了，我多嘴了。那个老公一百万了，那我肯定花的更多。对呀、啊，对呀、啊，老公挣的多了，你花的更多。那你老公挣的少了，就少花点嘛。你,你不要花大兵哈。不是，嗯，不是美女，我讲现在。对，就讲现在。呃，是这样啊，你卖这个无可厚非，我们我们就收这个的，卖了我肯定收。但是啊，因为你看这刚才你也说了，这你婆婆给你的。说句实话，这个东西啊，虽然不值多少钱，但是这个一般在家里面啊，这都是传家宝。知道吧？那是你自己认为的。我一个月够三千块钱，够我花到这。你先，你先听我讲，就是这这在家里啊都是传家宝，你卖了有点可惜了。说实话，你看啊，你像普通的这个，我八百块钱给你收走了，对吧？如果说你下个月，比如说，哎，你再拿八百块钱买，那你买不走，明白吗？我现在只只要钱，只要钱，就认钱，就认三千块钱啊。那行，呃，这个三花版的又三花，因为带板别，我给你一千六。这个八百加在一起是两千四，对吧？两千四吗？对呀、啊，那你还多了。完了，我那过两天都四千多了。那你看吧，你要觉得合适，我总比少了强。那行，那我就给你收下了。你收下吧。啊，收下吧。确定。你再废话，我我都生气了。你看你啊，别生气，别生气。啰嗦不利落，不狼烈呢。啊，不好意思，不好意思。那行，我跟你说一下，因为毕竟卖的是传家宝，嗯、呃，我们这儿规矩呢，给您留三天。这三天之内你要还毁了，到时候加一百块钱，把这两块银元还给我拿走，还可以拿走。但是超过三天那就没了。你说完没？说完了。钱给我走。好嘞，好嘞。你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看看我这三块银元、啊，我总感觉朋友他骗我。哦，你朋友骗你了？嗯。你朋友骗你了？啥情况呀？哦、哎，提起来都着急。嗯。前两天啊，一个玩的不错的伙计，嗯，找我借了一万块钱，嗯，有啥事儿啊？我这个家庭条件也不是很好，一万块钱也不是小数目啊。那确实，每次给他要都拖，每次给他要都拖，这次要逼的没办法了，嗯，我这不该年底了吗？嗯、我去他家要去了、哦。他说：“兄弟啊，实在没有钱，哥哥。哦”嗯，他说嘞，我现在手上有三块都咋嘞？银元。哦，是确实，而且不是一般的银元，都带什么板，特别贵。嗯、哦，他说的他是一万一块买的，一万块钱一块买的。对，他这三个不是三万吗？啊、哦，他说嘞，兄弟，你看这样行不行？我吃点亏，用这三万的东西顶你一万块钱算了。过年了你还别给我闹了那不安生啊！用价值三万的银元抵你那抵你那一万块钱的账。我发现他说的什么板都是骗我的，你给我看看到底值不值这钱？嗯，我先说一下板别吧。啊，那确实这三块啊。嗯，这个大头确实都带板。哦、第一个是你看上点年右胶芒，嗯、哦，第二个三钩芒，然后这个是武昌板的，确实三个都带板。那这是是这个大头银元呢、嗯，在这个银元里面，嗯，被称为银元之王、哦。首先是因为它的数量多，再一个它的板别多，嗯，可玩性非常大。也不是说所有的大头银元啊，只要带板别了，它就值钱。我先给你讲一下吧，是，比如说这个上点年又胶芒，其实它就算一个很常见的一个板边。嗯，上点年其实它这个年字，你可以仔细看一下，它这个年字靠着上面这一横靠得很近。啊，哎，上点年这叫，然后呢，呃，它这个它是右胶芒，就是右边芒尖有交叉的地方，哦，就在这儿呢，在这儿。那块值多少钱呢？嗯，这就跟普通的。这个大头价格是一样的，我不太懂，不太懂。普通的大头也就一千多块钱吧，一千多块钱。对，这个也是一千多块钱，因为因为这个板别很常见，哦，明白吧？很常见。然后再说一下这个中间这个，这个是三钩芒，呃，主要三钩芒在这个背面夹合这一面，哦，就是它这个有三钩芒、两钩芒这些，其实都是修模来的。修模来的，然后右钩芒这个跟普通的芒
比一下吧，对比一下。你看这个，它就只只有这么短。这个三钩芒呢，这个它它这一个芒勾到最右边这一点上了，这这叫一钩。然后还有一个下钩，下鱼钩，下鱼钩在这儿呢，这明显的有一个钩子，像鱼钩一样，有一个钩子。普通的它是没有的，普通的就没有这个下鱼钩这个特征。哦，还有一个左钩芒，左钩芒在这儿，这也有一个钩。你看普通的它是没有钩的，普通的这里这里没有钩，只有三钩芒，它才有一个钩。哦，嗯，这个三钩芒相对来说要比这个普通的要少很多，像这个怎么着得两三千块钱。两三千。对。哦，那你看两三千块钱。然后咱们说最后一个啊，最后一个好像是武昌版的，对吧？武昌版的就很好区分，但是它最主要的是曲英，曲英，正常的这个英带啊，在这是直直的，是没有这一折，然后它这个武昌版多了一折，普通的这个英带，你看这，它它没有这一折，武昌的也能值个三千块钱。三千块钱，对，那那那我我原我这这真细哎，我看那一点我都看的都一样。当时对这个银元没有研究过，那是看不出来的。哦，那这三个总共加一块，你给我算多少钱？三个，这像这两个五千块钱没啥问题，加上这个六千，六千多点。咦，我都说俺、啊、这朋友不要脸吧？那是，那你跟这个一万还差点意思。他说，他说一块一万买回来的，那可能是说的有点大了。不可能有这么高的价格。对对对，我赶紧找他去。没事没事，你去找他。这阿玛给我两块银元，你帮我看看值钱不值钱？我先上手看看是什么样的银元。你看看。哦，这是两块大头啊。从这两块银元的包浆上来看，这两块银元肯定是你们的家传银元。易老板，你别说了，你猜真准啊！这个都弄俺老爷嘞。哦，你姥爷的？那时候俺爸跟俺妈结婚的时候，俺姥爷送给俺妈的，嗯，总共给十块。那看来这是嫁妆银元了。哎，对。那最起码好几十年了。是嘞。呃，当时给了多少块啊？十块。十块。那不对呀、啊，现在怎么只剩下两块了呀？俺不是姊妹五个吗？哦。然后我是老大的。嗯。然后我分了两个。嗯。分了两个，我我我不懂这个东西，嗯、我想叫你这给我看看哪个更值钱。哦，那有没有龙阳啥的？龙阳它就就比这个大头值钱。龙阳没有，我看都是这种大头。哎，对。那你回去可以看一下。啊、嗯。呃，因为像大头啊，按年份来讲有四个年份。啊、嗯。这两个都是三年的，还有八年、九年和十年。那其中这四个年份里面，就八年的价值最高。如果有八年的话，你可以挑八年的，因为八年的相对来说比较少。你像你家传银元里面，一般一百块大头里面，可能只有一块到两块八年的，因为你们家好像就总共就十块，是吧？对。那如果没有八年的，如果都是三年、十年的话，那你可以看看其他的版别。就你挑的这两块银元啊，它就不简单，就有版别。下面我跟你讲讲版别在哪。哦。首先看不同的地方。右边这个，它属于正常的普通版，你可以看一下这个夹盒最下面的这个夹盒这里，这明显就是正常的一个夹盒芒。但是你再看一下左边这个，这个下面啊，这个夹盒的最上面芒呢，有点像鱼钩一样，在我们行内啊叫下鱼钩。嗯，下鱼钩的呢。一般二十块三年大头里面才会出现一块，所以它数量少，它价值就比普通的价值高。像这一块，嗯，比普通的一般要贵出五六百块钱。哦，还这样分吗？对呀、啊。那你要这样说的情况下，那俺弟妹妹比我还不懂嘞，我回去好好看看。对，你可以回去看一下有没有这个版。如果这个版的话，你想要价值高的，那你就可以挑出来。不肯定要挑出来，我要。这个还不算，还不算特别贵的。嗯。像这个大头里面有欧版的，欧版的正面其实它跟普通的，它跟普通的就不一样，但是有可能你看不出来，发型就不一不太一样。
包括它这个华字上面有一个挑华，你看不出来。但是这个嘉禾这一面啊，我估计你就非常很清晰的就能挑出来了。普通的嘉禾节这里呢是干干净净的，啥也没有。再看一下欧版的，啊，这个嘉禾节里面正好有一个小欧，能看清楚吗？能看清楚。哎，你回去看一下，家里面如果有这种带小欧的，这就是欧版。欧版的大头比普通的呀要贵三倍，三块银元才能顶得上一个欧版。包老板，我知道了，只要带欧的都可值钱。对，他只要是嘉禾节这里面有带那个小欧，他就是欧版元大头，他就值钱。那我知道了啊，我回去我好好的瞅瞅看看，瞅一瞅看一看，对啊，没事儿，呃，这两块您先拿回去，好好保存，毕竟啊是你母亲给你的，这都是是传了几辈儿的了，对吧？是传家宝，哎、呃，传家宝，好好留着。如果想回去看看有那样的版别没有，你可以仔细的挑一挑。我回去、啊、我回去都给俺弟妹去找找看那版别。行行行，好嘞，谢谢你啊，啊没事没事，好，你好，想那点啥？我想卖你三块银元，卖三块银元。嗯，对，行，我先上手瞅瞅。好，等于买买的都是真的。嗯，都是甘肃版的大头啊，这银元品相都还说得过去，都是甘肃版的大头。不过唯一遗憾的呀，都是没给分儿。你看，这个是九二，这个也是九二，这个是九七。老板，你别给我搁这胡来，我跟你说吧，啊、咋了？银元。我都卖过好几回了，你也别想压我的价，你这没分儿那没分儿的，俺这俺爸的银元多，啊、嗯，这都是俺爸也是老收藏家，哦、嗯，所以说你不能给我压我的价钱，你说这没分儿那没分儿，哦、你我你经常卖这个银元，嗯、对我都卖七八回了，所以说这价格我比你清清楚。那你这之前卖的像比如说大头啥的，卖了多少钱一块？这大头都是一千，龙阳都是两千五。这大头啊，你也得给我一千一个，你别说这没分那没分你也压我的价钱。我跟你说实话，一千块钱一个。嗯，对呀、啊，这就是大头，就是一千，我卖七八块都是这个价。哎、你这这东西肯定不是你的，你连价格都不知道。我咋不知道？都是一千块钱，这俺爸嘞。哎呀，呃，你知道这是啥版别的大头吗？这是这这三个啊，都是甘肃版的。就是大头吗？嗯，大头里面版别很多，甘肃版的是其中一种。嗯，你像普通的甘肃版，像这个，我刚才看了一下、嗯，就是普通的甘肃版，还是个老包浆。嗯，像这种普通的甘肃版呀、啊，一般它得在两千左右。这垃圾还要两千吗？别人给我一千，有的给我九百，我都卖了。哎呀，这上面脏了，好你这是啥都不懂啊。嗯，这还是普通的，但是这俩就不一样了。嗯，这俩是甘肃版里面的大名玉品。嗯。像这个，就是甘肃版里面的落叶版哦，正面看着跟普通的甘肃版一模一样，你看不出来，但是它的背面啊就有不一样的地方。嗯，比如说在这儿，你看它这个大概在四点钟方向，嗯，这里有单独的一根叶子，没有连在这个夹合上，嗯，就在这儿呢。这个是落叶版。嗯，像这种品相的话，这个我能给你两万左右，两万左右。对，我还想跟你要一千一的，你给我两万。所以我就、嗯、我就说你不懂，你之前我不知道，你要是卖的普通大头，你卖个千二八百的那都不要紧。你这你说你要是带板别的大头，你卖了你这多可惜啊！谁知道，反正都是大头，都按大头价卖。这个更厉害了，这个是。嗯，甘肃版里面最大的名誉品，曲笔民。曲笔民呢，呃，它这个“民”字最左边这一竖啊，它是弯弯曲曲的。嗯，你看这个普通的，嗯、呃，普通的这个“民”字，它是这一竖，直接就很利索的一竖下来了，很直。嗯，但是这个它就是弯弯曲曲的。你要是说你当普通的卖了，那是真是可惜大了。像这个曲笔民。我大概能给你个三十万，都没问题。三十万，三到四万。哦，不是三十万，给我吓一跳，我说三十万。<笑>但是你这三，你就不说多了，你就三万。嗯，那跟你那个一千，你你看相差了多少？
。这些东西，这个爸手上的他也不给我说，都是。那你这算下来，你看你这多少了？这都五万多了。嗯。你要是按你刚才估的，才三千块钱。出这么多，嗯，咱爸他不给我说，确定要出手吗？确定要出手。呃，那我就给你算一算。嗯，哎，另外我想问一下，这你刚才说是你父亲的是吧？对对。呃，你父亲送给你的？没有送给我。没送给你。那父亲他不是都我了吗？我拿了他了。那你这没没经过你父亲的允许就卖他的银元？他我经过他。你这是遇到事儿了，要不然的话你不会卖银元啊。啥事儿？反正都是打牌没没钱了，打牌没钱了啊！对，就卖你父亲的银元。那他早晚都是你连价格都不知道，红卖八卖的，还一大头一千，还龙阳一两千五，你这还搞得很懂的样子。那本来就是这个价钱。那你有没有想到，那龙阳贵的有好几万一个的，你两千五卖了，你父亲知道了是啥？是感啊？是啥表情？不知道，反正俺父亲目前为止他不知道。嗯，这东西我也就给你估估价，你这东西我要不了。再一个，呃，你缺钱了，我看你父亲，你说你卖了七八次了是吧？嗯。那看来你父亲收藏的银元也挺多。嗯，对啊。说明啊，你这都是普通老百姓有时候都玩不起，说明你家庭条件也不错。你缺钱了，给你父亲要吧，别卖他的银元了。他不给我，他知道我打牌。不给你。嗯。说实话，叫谁谁也不给你，来东西还是你便宜一万块钱给你种的。哎，不不不不不不，便宜多少我也要不了。反正你给我估八价了，你不要我卖给其他人。那那行，你找其他人吧。嗯、哎呀，这是啥人呢？你好，想弄点啥？老板，我想咨询一个问题。啊，有啥事儿您说。看我这块银元值不值八千？值不值八千？对，行，我先上手瞅瞅。哇，你这块大清轩山不简单呀、啊。有啥不简单嘞？还是一个嗯带点儿版的二后点儿。我不讲啥版不版嘛。嗯，在我们银元界，嗯，有一句话就指这个大清轩山的这个版别，嗯，就是轩山好寻，一点难求。那一点儿指的就是这个二后点儿。哦，那神奇吗？呃，咱们常接触到的这个轩山版别啊，嗯，嗯只有三种。也都是取虚龙，然后有深版的，就是龙尾出云，然后有一个浅版的，龙尾不出云。这个还有另外一个，就是咱们手上拿的这个二后点哦，其实二后点也属于浅版的一种。哦，你这块银元，你问值不值八千？难道你八千入手的？嗯，不是，我是前几年买的，当时买的是一千二一块，一千二买的这块银元，对啊，还是苹果级的，没有苹级，当时是一块干嘟嘟的一块银元，哦，裸币，对，但是好些人都说是假的，是假的，然后你就拿去评级入盒了。哎，对呀、啊，我自己去评了几组的盒。哦，这没问题，能入盒就说明东西是对的呀。嗯，那你这一千二买的，说句实话，那买的时间不短了吧？估计最起码得七八年了，那,那差不多有有了、啊，有七八十来年了，七八十来年了，嗯，这买的是真真划算，嗯，呃，这个你说八千是咋回事啊？八千是一个现实中的朋友啊，他本身他想要，他说嘞，你要是能评级入盒啊，哎，他都给我八千啊，给八千块钱，他买走，对，所以说我评了，我既然好多人都说是假嘞，我这评级入盒了，到底是真的假嘞？真的，那假的他入不了盒子呀，啊、对不对？对呀、啊，咱再说了，他就是真是，即便啊，嗯，即便假币入盒了，他有评级公司做担保，嗯，他假币入盒他得赔咱钱呢还，哦，对不对？所以说我今天来的目的就是看值不值八千，值不值八千、啊？那你幸亏的话我都卖给他了。说句实话，老哥、嗯，你幸亏来到我这儿来问问，哦、你要是直接给你朋友八千卖给他，嗯，说实话，你朋友捡到漏了。呃，像这个轩山啊，嗯，普通的前板，嗯，有 A 5 5 0的，嗯，就不带点儿的，嗯，呃 ，A 5 5 0的也得一万多块钱，哦，嗯、呃，一万一万二到一万五之间吧，主要还得看状态，哦，你就深板的，可能价格比前板的还要高一些，哦，这个刚才就说了，大清好找，一点难寻，嗯，这说明带点儿板的二号点儿、嗯，这个板别少啊，哦，它难找。难寻不就难找，对不对？那就说明它的价格会更高
。那你估估价吧，估价能不能走进来？我估的话啊，呃，这个大清，二号点这个、嗯、这种状态的话，呃，我们回收的话，我能给你两万。两万？对。<笑>那我这幸亏是没没给他啊。嗯，说实话，这最近行情有点跌，嗯、有啥说啥的、嗯。你不然的话，价格更高。你要是今年三月份、四月份来，嗯，我们回收最起码能给到两万五，啥都别说了啊，你还是我嘞，我还不卖了，不卖了，对我还继续放着。不过你现在两万卖出去，你一一千二买回来的，这已经翻了十几倍了。哎，我卖这个东西，说实话也算是也算是棒。嗯，我卖了啊、哦，也是喜欢银元。对，那既然是真的，那我都不卖了。说实话，那确实，嗯，呃，你要是不缺钱的话，嗯，呃，不用卖这个。刚才就说了，嗯，一点难寻。你卖了之后再想找这种二后点，嗯，不好找。那是那是，是不是？那行，谢谢老板。没事没事。另外，你那位朋友不知道他懂不懂？嗯、如果、嗯、如果说是懂银元、嗯，他给你出这个价，嗯，说句实话，你那朋友不怎么样。嗯、他要是不懂银元，给你出八千、嗯，说实话。那就没法说，他应该人也不懂，不懂啊，那个没事，大家有也有可能啥吧，也有可能他把他把这块银元啊当普通版的了，那有可能，你要当普通版的一个裸币给给八千块钱也可以，是吧？好，东西还是你的啊，好好好，嗯，你好，想弄点啥？老板，你给我看这三块银元，这也留着我的传家宝，他说的这三块银元啊，长得都一样。但是这个价值啊，相差很大。嗯，我当时不懂，我也研究半天，这实在研究不出来了。我说拿来叫你给我看看，到底啥情况？呃，我看了一下，确实三块都是小头，但是确实是三种版别。哦，呃，讲这个价值之前呢，呃，首先得讲一下这个开国小头的由来。开国小头，顾名思义，就是开国纪念币嘛。也就是民国刚成立的时候铸造出来的孙像银元，上面的人像的是孙中山。但是啊，呃，一开始刚建立民国的时候，确实是孙中山是临时大总统。然后呢，当时铸造了一批，呃，有他头像的这个银元，代替了原来的龙阳。但是孙中山呢，他的当临时大总统时间很短。所以当时铸造的这个孙像银元并不多，当时主要铸造的就是上五星和下五星。现在我手上拿的就是这个上五星，也就是民国刚开始成立的时候铸造的。上五星就是上面就是背面一元这这这一面呢，上面有一个五角星。嗯，然后呢，袁世凯当了总统之后就不再铸造。孙中山的开国纪念币了，就开始铸造袁大头了。但是在国民党北伐成功之后，也就是民国的十一年、十二年，嗯，就停止铸造袁大头，又重新铸造这个嗯，开国纪念币了，也是孙像的开国纪念币，但是跟那个一开始铸造的这个孙小头还不一样。这时候铸造的呀，就已经是上六星了。你可以对比一下，他这两个银元啊。前面基本上都是一样的，后面也差不多，就唯一的区别就是一个是五角星，一个是六角星。像这两块，也就是等于说民国中期那时候铸造的。然后呢，这两个版别，你可以看一下，这个是粗铸版的，这个是普通的小头，它俩又有区别了。啥区别？因为它从民国十二年开始铸造。小头一直到民国的十六年、十七年，这中间呢，呃，有一个粗铸版。顾名思义，呃，就是小头刚刚开始发行，最初铸造的一个版别，它俩也有区别。首先呢，就是人像这一边，你可以仔细看一下，粗铸版的特征呢，最主要的就是一个胡须。正常的普通的小头，它这个胡须是往下拉的。而这个粗铸版的呢，它有点翘弧，它这个胡子往上挑，有一个挑的这个动作，你可以仔细看一下辨别。这这是这里，还有背面呢，呃，非常明显了。背面它这个一元的元字，普通版别，元字最后这一捺有一个顿笔，明显的跟这个撇儿啊，它俩不在一个平行线上。然后粗铸版呢，它是一个八字背。
这一撇和这一捺呢，它俩长度一样，没有那个顿笔，这就最主要的特征，其实就是区分它是不是八字背，一个是翘弧，一个八字背，就是粗柱的板别。哦，然后最后再讲，呃，最后最普通的这一块，从民国十二年到铸造传扬之前，民国最主要铸造发行的就是这种普通小头。哦。你这一说，我大致都明白这几个版面了，但是俺也说了，这几个价值相差很大，到底相差多少呢？呃，价值相差确实有很大的区区别。首先，刚才讲的这个是上五星，因为是孙中山作为临时大总统当时铸造的，因为时间短，当时铸造发行量非常少，呃，能流传到现在的特别少。银元呢，跟古董基本上是一样的，物以稀为贵。哦，嗯，纯实的小头就属上五星和下五星，数量最少，所以它的价值是最高的。像这枚，呃，小头 ，P C G S X F 九二的品相，估计价值应该在五万左右。五万左右？对，就这一块。这一个这恁贵吗？对。然后呢，呃，数完上五星、下五星，然后就属于粗铸了。粗铸小头呢，数量也是、呃、发行的不多。并且它的做工啊，相对来说比后来的这些，呃，更精致一些，呃，所以它的价值啊，一般像这个 A U 五十三分出铸的，应该在三千到四千。哦，这也不少啊，都是。嗯，对，这个价值也挺高。嗯，包括这个，这个普通的，普通的呢，小头如果说是普通品相，一般现在也就七八百块钱。但是像这个是工博 M S 六十四分的，也算是没有流通过的。本身有车轮转光，呃，这种状态的话，应该也在两千左右。两千左右啊，你那下来这呀，呃，五六万，那是五六万，那是那是，嗯、呃，这些银元啊，刚才听你说是爷爷留给你的传家宝，这可以继续收藏。如果啥时候缺钱想出，也可以随时过来找我，行吧？行行行，来，恭喜您拿着。好嘞好嘞好嘞，先谢谢。你好，想弄点啥？你好，老板。赶紧帮我看看我的传家宝，小心一点啊！传家宝。对。嗯，这是这是要过来干嘛？要看真假？换代还是估价？看个真假，然后再估个价格。哦，合适了留着。呃，先看看。先看看。对。行行行。我这瓶子，这瓶子漂亮啊。嗯，哪来的？有什么来历吗？来历可大了，我告诉你。嗯，啊，多大、呃？按说的话，我们祖上应该和你是同行。同行。对。也是做首饰的。那不是。啊。专门收藏古董的。收藏古董。对。呃，收古董还是收藏古董，它不一样啊。收古董。啊，收古董。对。这是祖上老老一辈收回来的。不对啊，在咱们周口这个地界啊，说实话，一般没有，没有这么好的这个东西啊。给你说实话吧，啊，我们祖上是从北京回来的。哦，北京。大地方。大地方。对。啊，在北京那边去专门收这个古玩古董。对，是的。然后收到了这一对儿，这其实是一对儿。哦，那另外一只呢？先让你估估价，看看价格。另一只我在家里放着呢。哦，先看一个。对，估估价格。对，在北京收的。是的。你说这么漂亮啊，就这,这么漂亮的东西，如果在以前还在北京那边，那很大概率是从宫里流传出来的。那这可不敢说。不好说。就是因为来历太大了。啊，咱也不知道。就从北京回到老家河南了。哦。收到这一对瓷器之后，直接就从北京回来了。对，然后也没舍得卖，没有，然后就直接当传家宝，一直传到今天。对，那行，那故事听完了，下面我给你看一下啊。好，从这个瓷瓶上面这个看啊，不管是它的胎，还是它的釉，以及这个工，说实话啊，很漂亮。嗯，但是这不是老的。不是老的，刚才我转了一圈，你知道我看到啥了吗？啊？嗯。就这个，就像人家商标一样。比如说你买盒烟，哎，这是帝豪烟，嗯
，就是那是那是中华烟，那是玉溪烟。这个你看啊，新桃、慈艺，就从这几个字上来断定啊，就看到这东西不老，不老。然后再从它这个宝器上来看，哎，这个瓷器上一般都有那个烛光宝器。就是时间越长，它那个宝器看起来越那个啥，但是从这这上面看看不到，就说明这是一新瓷。然后你再看一下里面，看一下里面，如果是老的会是这种颜色吗？对不对？这明显的，你看新刮刮的，明白吗？就差就差就差这个底子上面来个 Made in China。行了行了行了，打住，看来你也不专业。那可能我不专业，确实我就是不是搞这个的。行找高手看一看，万一咱说句实话，万一从宫里流传出来的，那不是发大财了吗？对不对？行，来，还收起来。谢谢谢谢，辛苦你了，啊、我再去别家看看。行行行行，好嘞。好嘞，谢谢啊。嗯。小朋友，你想干嘛？老板，你这手工都木手哎。这么大的小朋友就出来卖古董，来我看看都是啥东西。哎呀，这还是一个老笔筒。里边有东西啊，纸币，还有东西。你还别说，这里面铜钱、铜板、银元，啥都有。小朋友啊，你这东西从哪儿来的呀？俺爷爷放的，就给我了。哦，让我保管的。哦，你爷爷放的东西，然后给你了，让你保管着呢。那不错呀，都是传家宝。那你爷爷让你保管着呢，这为啥要卖啊？因为在我今天，我奶奶就要过生日了，我想着，呃，再卖两百块钱，然后给我买奶奶买一个蛋糕。哦，奶奶该过生日了啊，要给奶奶买生日蛋糕，哎，不错，挺孝顺的一个小朋友。但是你这年龄没多大呀，就拿家里的东西卖不太合适吧？今年多大了？八岁。哦，八岁的小朋友，八岁小朋友上几年级了？三年级。三年级，哎呀，三年级挺好，得好好好好学习，好好学习。你都知道这东西是啥吗？你就拿出来卖，还要卖两百块钱。呃，这样，叔叔今天给你简单的说一说这东西的价值，好不好？好啊，你看啊，你这些铜钱应该都是清代的，我看一下。你看有乾隆，还有嘉庆，哦，这个是民国的铜板儿，这些可能价值不高，不过不高，你这哇、哦，还有一个顺字，这个顺字可惜了，顺字如果就不烂的话，没有这个洞的话，我估计啊能值个一两百块钱呢，可惜这这有烂了，有烂的话就不值钱了。不过不值钱，你这些铜钱加在一起也能值个一两百块钱吧。但是这些铜钱是这一堆里面最便宜的东西，你知道吗？啊，呃，然后再说一下啊、哦，这几个还是铜板，这铜板价值也不高。不过就放在一起吧，就这一堆，嗯，也能值点钱。我看这个是啥？哎，这个还是个银的，广东省造，这个、是小银行。但是以前人家把它焊上了一个小圈当扣子，当衣服上的扣子用了，这个也不值钱了。但是这三块大头我看着是老着呢，两个三年的，一个十年的，这俩银这仨银元呀、啊，就能值三千块钱呢。小朋友，你知道三千块钱是多少吗？你上三年级了，应该知道吧？嗯。啊，嗯，我给你出个简单的问题啊。不出复杂的了，两块银元，一两块能值两千，两千块钱，你知道有多少个两百吗？嗯，知道，多少？啊？多少个？十个。十个两百，对，你说的对。两千块钱就是十个两百，这三千块钱就是十五个两百，远远的超出你的预算了啊！这个是民国的，这是民国的镍币，民国后期就不铸不再铸造银元了，以镍币来代替这种银元，这个也不咋值钱，几十块钱
，这个是清代或者是明代的银锭。这应该是一两的银锭劈开了，但是这个重量我估计也有个二十多克吧，就按现在的银价算，要一两百块钱呢。纸币的话，我哎，先别说纸币呢，你这里面有个值钱的小朋友，这个是小银毫，这是银的，民国福建那边铸造的黄花岗纪念币。常见到的是两角的，但是这个是一角的，这个数量就非常少了，就这一个能值好几千。小朋友，我你今年才八岁啊，这东西，特别是这个银毫，还有这几块银元，你放好还放回去？你爷爷不是说让你保管好吗？还还有包括这个啊，都放起来，这不是你能卖的东西。长大以后，你啥时候要是娶媳妇了，再过来。卖这些啊，再卖这些，呃，给奶奶买那个蛋糕需要两百块钱是吧？嗯，这纸币你也收起来，需要两百块钱，我给你这样吧，小朋友，我给你拿两百块钱，你稍等一会儿啊，稍等一会儿，我给你拿两百块钱，我这有现金，给，呃，回去回去回去给你奶奶买蛋糕，这东西保存着，可不能再卖了啊，知道没？再想卖的话，找你爷爷。让你爷爷跟你一起来，走吧，回去好好学习啊！回头长大了把钱还给我啊！你好，想弄点啥？老板，来看我这个宝贝能值多少钱？宝贝能值多少钱？这是啥呀？这是？你揭开看一下，黄金九壶。哦，九壶，对，还是黄金的。是的。我的天哪，上面有龙，哎，还有落款。乾隆年制，这还是个清代的，对，清朝的。那咱这个东西从哪儿来的？有什么来历吗？你这个东西啊，这是俺朋友当时从我这借走五万块钱，嗯，做抵押，叫他的传家宝押我这了。哦，做抵押，当拿酒壶做抵押，借你五万块钱。对，啊，他们传家宝。对他当时跟我说了呀，嗯，他这个传家宝啊，已传了多少代了，非常值钱。嗯，听他爷说了是吧？这个东西咋来了吧？嗯，那时候他爷说了，之前他祖上应该是在乾隆年间，应该救过乾隆的命。哦，救过乾隆的命。对对，当时乾隆非常感激他，送御赐了他这个黄金酒壶。黄金酒壶。对啊，乾隆就是赐给赐给他老主的。对，当时这个东西啊，都一直搁他家里边当传家宝了。哦，呃，他说的他爷这一辈啊，当时都是台湾的还是香港的富商过来。啊，花两百万想叫这个东西买走，花两百万，对，买走，他肯定不卖啊。哦，当时搁他家还磨十几天，想一直想叫这个东西买走，最后也没有卖。哦，十几天在他家里待了，对，然后出两百万，对，不愿意卖，不愿意卖，最后这个东西传到俺那个伙计这个手手里边了。嗯，他不是那一夜子等我用钱，他说的叫他这个传家宝。先抵押我这借五万块钱，因为现在平白无故的借钱谁也不借，你也知道借钱很难。哦哦哦，哎、嗯，就是以这这个东西做抵押。对，他说的放一个月啊、哦，一个月之后是吧？他过来赎过来。嗯，这家过几个月了，这个东西他还没来嘞。那你给他打电话，你不是你朋友吗？对啊，我跟他联系，现在我联联系不上。哦，联系不上，我这没没找了，我不相信了，我嘞不能将这个东西自行处理吧？咱。咱不是说咱非要把那个东西卖了，咱也是履行这君子之约，对不对？明白了，明白了。啊，那你这今天拿到我这儿来，是准备出手？对呀、啊。嗯，那你想卖多少钱？你想想，他说他爷那一辈儿，当时都有人出两百万了。你现在至少得一二十年了嘛，对不对？嗯、那最起码也得个五百万啊。啊，想卖五百万？对呀、啊。嗯，说实话啊，老弟，呃，这个东西。如果说是黄金的，还是乾隆年间的，乾隆御赐的东西，嗯，你要五百万，真的不高，那确实不高。对吧？别说五百万，你就是一千万，我估计很多人抢着买，是吧？我都说这东西值钱了。呃，你先别着急，呃，刚才你说啊，首先咱就不讲是不是乾隆的，咱先说材质，黄金的，是不是？对。呃，你有没有黄金首饰？没有，没有。回头啊，你可以拿着这东西到人家金店里面，就卖金首饰的那个地方，跟人家的黄金对比一下，看这是不是黄金的颜色，到底是黄金还是黄铜？啥意思
呃，我看着啊，哦、这东西跟黄金一点都不沾边一点点都不沾边这就是黄铜的酒壶嘛，哦、小酒壶。你的意思这东西不对是吧？材质不对。哦、呃，虽然这上面有你看雕龙画凤的啊，这这边是凤，这边是龙，看着挺挺挺挺吓人。还有上面这个落款，还乾隆年字，就光这个乾隆年字这四个字啊，跟老的一点不沾边包括这个整个的做工。你要是搁清代乾隆年间，皇帝用的东西，最起码得是手工雕刻呀。这明显的是翻砂，这也不对。整个器型啥的全部都不对，这东西也不是老的。我我知道了，你也带过罐儿猫脚了，你都鼓个通关话，这东西你给多少钱？呃，是这啊，我先跟你说一下，你还是抓紧时间跟你那朋友抓紧时间联系。这个东西，我估计它是在古玩市场淘回来的，假的。能明白吗？跟古董不沾边这就是现代的工艺品。现代的工艺品。对，你在古玩市场上，这这也就几百块钱。那不中，那你要如果说真是现代工艺品了，那我得给你，对，找他，我我找他家，我不能找他了，找不着人我得给你找他家。对对对对，你抓紧时间跟你那朋友联系联系吧。啊，行行行，先谢谢你老板啊。没事没事没事没事，东西都是抵账来的。<笑>哎呀，没事，都拿出来看看吧，是吧？能看的咱给看一下。你就比如说这这个青花碗，这这这种太新了，这一看都是新的，不是老的。我也不懂，反正这个不懂。他他这这个，你就刚才就说了，这个还好一点。你说这个，我的天呀，这这要是真的，这能得了，是不是？能得了？呃<笑>，大清乾隆年制，哎呀。东西挺漂亮，但是就是不是老的，哦，这个呢，这什么东西？首先，呃，这个东西啊，我天哪，还有乾隆年字，这一看这是电脑字体，首先这是电脑字体，不老。然后呢，按正常来讲，这应该是个银的，上面镶嗯、呃、这个宝石嘛。是吧？那是吧。但是，老盖儿，我我给您说一下，您要是经常看我的视频，你应该知道。哎，小严之做这个银元之前呀、啊，哎，我们家祖传是搞银匠。哦，对对。你说对这个还是比较了解的，像这个明显的就是白铜，外表镀银，这也算是地摊就是古玩地摊上的东西，是不是？还两条龙，乾隆年制，很唬人，这东西很唬人。你说有有的，你说拿着这东西，我说家传的。啊，跟跟这乾隆皇帝有渊源啥的，这这这拿出去可唬人了，是不是？哎，这这，但是这东西在我这儿一看，这明显的现代的做工，然后上面的落款也是电脑字体，所以它时间不会太长。嗯，假的，来也放到一边。这个银元。哟，哇，这一大块玉比较厉害啊，啥颜色都有，那光是。老哥，我跟你说这样说啊，只要是玉石啊，它上面如果是乱七八糟的，什么颜色都有，那就完了。这块玉已经不值钱了。比如说本来它是白的，没有其他颜色，把其然后人工把这个颜色给给染上去，这明显的就是染上去的。一一看这个玉啊，花不溜秋的，那那就完了，是不是？哎，这这这这不值钱的东西，不是不是翡翠是吧？那不，这跟翡翠没关系。这摸着它，它也不是翡翠那那个啥，翡翠也没有没有这样的，没有这样的。什么料？那不管它是啥料，反正是不值钱的料。哈哈哈哈哈哈！现在还有这一款，就是哎呀，都是假的。呃，这个啊，我估计啊，就是那古玩地摊上人家常说的什么阿富汗玉，其实它就是大理石。啊，大理石。哎，大理石。大理石那那也白呀、啊。那是啊，大理石白色的很多呀，它不值钱。是像这东西，因为本身这个上面这，你看上面不是有一个观音嘛？嗯，这是这也是属于机雕，也不是手工雕刻，所以这玩意儿它都是量产的东西，比较便宜。你在古玩市场上就就这么大一块，十块钱，十块钱。哦，哎，这是都不行。没没，那这全部都是都。哎呀，我再看看你这个这几个铜钱。当千的铜钱，其实当千的铜钱啊，老高了，价位也是几十万一个。这个是顺治，这个康熙，哎，五个皇帝，康熙、雍正，这是乾隆，这个是嘉庆，嘉庆，也是五帝钱。这这这是，嗯，首先这五个皇帝里面，那时候铸造的铜钱
没有没有当欠的，都是小平钱。那都小平钱。啊，没有这样的。呃，除非是咸丰年代哦，哎，对，咸丰的有当迁，当迁是吧？哎，对，老哥还是懂的。当时都有。哎，对，那当迁的还挺贵。哎，对对。我之前有一个网友拿来了一个，当时买了一个二十多万。哎。当迁，品相一般，品相一般。你看这这字这字都特别软，一点力度都没有。我这外行，我就看着这都不对，是不是？嗯，这这个比较性了，这个是属于花钱。三鬼，三鬼花钱，那这这，这都是古玩市场上的东西，假，一眼假。还有啥？都拿出来看看。我看你这大包小包的还挺多。您这来一趟还不容易。你这大包小包的，我看这这现在已经一大堆了，已经一大堆了。这个这这个这个房子看一下。哎呀，这是小册子。嗯。我的天哪！是不是是不是那个像像像银行啊？那是银行，但是是假的啊，假的，没假的。嗯，我的天哪，这飞龙，哎呀，这不行，这不行，这里面这要是真的，这还得了？你别看这小银行，<笑>银元这玩意儿啊，它不是看大小来看它的价值，看它这个，主要是看它的稀有量，嗯、存世量，对，存世量越多。它越不值钱，存世量越少，它越值钱呀、啊。吸金，哎，对对对对，你这里面我这看了，这这里面没有普通的呀。你别看这大头，你看，比如说吧，中华民国二年，二年的就就瞎扯了，就没有。你包括这个中华民国六年也没有。嗯。你要说真真出来一枚品相又这么好，那还得了，对不对？哎呀，啊，这这边都是龙好，这不行，这不行。二哥，这这都是，估计在古玩地摊上，你花个一两百块钱就能买到的东西。哇，不对，不对。